Amigos do esporte, um grande abraço. Muito bom dia para você no Brasil. Boa tarde para você. No Brasil, bom dia para você aqui no Panamá. Chegamos ao terceiro jogo do dia. Jogos que valem vaga na final. Mais uma semifinal para você. Duelo Brasil e Panamá. Cooper de camisa branca e o bom time do Orion. Aqui do Panamá, o árbitro do jogo será Eduardo César Coronado Coelho. O ganhador deste confronto pegará na final o vencedor de Jaraguá em Gemon e Executivo Júnior, que jogarão logo em seguida. Chove aqui no estádio Maracanã, na cidade do Panamá. Esse jogo promete e muito. O Orion chegou até a fase semifinal, conseguindo um excelente resultado na rodada de ontem. O árbitro do jogo, Eduardo César Coronado Coelho, arredonda o seu cronômetro. Vai começar mais uma partida. Cooper Bagaço contra o Orion. Apita o árbitro com a saída de bola brasileira. Na bola o Cleiton e também o Maciel. Dois jogadores que prometem infernizar a defesa panamenha. O Cooper Bagaço tem como goleiro o Edu. Aí tem César número 2, André 3, Zamboni com a número 4, Everton 5, Edu meia dúzia. Número 7 para o Marcelo, 8 Paulo César, 9 Ivan, 10 Lailton, 11 Maciel, 12 Maurício, 13 Luiz Marcelo, 14 Paulão, 15 Shimura, 16 Alexandre, 17 Ezequiel, 18 Cleiton, 19 Tanque, 21 Kawashima, 22 Tony, 23 Ramiro e o 25 Mussolino. O Orion, do goleiro número 1, um, Castilho, 2 Peters, 3 Agostin, 4 Conte, 5 Edwin, 6 Oeste, 7 Deli Valdez, 8 Cárdenas, 9 Augusto, 10 Oeste, 11 Riley, 12 Alvarado, 13 Arguelles, 14 Riley, 15 Roberto Riley, número 16 Eire, 17 Bolívar, 18 Maldonado, 19 Iguala, 20 Valdelamar, 21 Esquivel, 22 Lopes, 23 Galvan, 25 Rivera, 26 Adames. Quem está jogando no gol é o Maurício, na meta do Cooper Bagaço, número 12 nas costas, João, João Maurício Rachum. O Rachuan. Maurício no gol. Sobrenome invocado, olha. R-A-H-U-A-N. Maurício no gol. Vai ter trabalho, hein? Barreira sendo formada por quatro jogadores. Vem para a cobrança oeste. Partiu para a cobrança na barreira. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. Um escanteio para o Orion. Cobrança do Iguala. Quem tentava o gol de falta foi o Valdelamar. É jogada ensaiada. Galvan, linha de fundo. Cruzamento para a área. No segundo pau. Toque de cabeça para fora. Agostinho. Subiu bem e escorou por cima. Já é o cartão de visita dos panamenhos. José Carlos Caiber. Esse jogo não há um prognóstico. Esse é difícil de fazer. São, são dois times o, o Panamenho, marcação forte Pegada, mas tem toque de bola E tem dois jogadores extraordinários O S e o Riley Então tem uma defesa muito bem armada São jogadores fortes E bom condicionamento atlético né? Porque estão em casa, quer dizer, estão descansados e, e, e a expectativa É saber o que poderá fazer Esse o Cooper Desses bons jogadores Maciel, Laírton O Clayton que enfrentarão hoje uma barra pesada na marcação. Mas enfim, vamos aguardar como se desenrola esse jogo para depois poder formar uma opinião melhor em cima dele. Esse José Carlos Kaiber comentando para vocês. Já temos uma final definida, categoria Diamond Uno, que fez 3 a 0 na madrugada, vai enfrentar o Bagaço. O Bagaço eliminou o Cooper, fez 2 a 1 em cima do Cantareira. Falta. Eduardo César Coronado Coelho marca a falta. 
falta em cima de Galvan falta para o Orion zagueiro Zamponi foi lá e pediu desculpas para o Galvan Maurício preocupado dentro do trabalho nesse começo de jogo falta para os panaminhos, iguala para a cobrança levantamento fechado disputa a jogada pelo meio Clayton Everton bola para o Maciel sobrou para o Lairton contra-ataque brasileiro para o Maciel na entrada da grande área ele chegou para tentar ganhar a jogada do Agostinho toque do Paraminho para fora e você vê que o Maciel está bem né? pelo pique que ele deu agora ele está 100% ontem deu um susto em todos aqueles que torcem para o Cooper Bagasso se lesionando na metade do segundo tempo e deixando a partida Escanteio para o time brasileiro Vem bola para a área O árbitro autoriza Laírton para a boca do gol Cleiton girou, bateu Para fora Tiro de meta para o Onion Vamos registrar Os nossos amigos internautas No Brasil O Rogério entrando, boa tarde pessoal Excelente jogo aí Para cima deles, Cooper Michele, seja bem-vinda também no nosso chat 0x0, primeiro tempo de partida vale vaga na final Valtelamar iguala passa Galvão pedindo nem foi para jogar do Galvão estava na cobertura o Zamboni sai do gol Maurício já trabalhando com o Zamboni na defesa o Edu, o Edu que jogou no gol ontem, hoje está na defesa. Cleiton não domina, Peters fica com ela. Lateral para o time Panamenho. Na bola, Augustinho com Esquivel. Valdelamar. Na defesa, West. Edwin para Iguala. De novo, Edwin. Edwin Alberto Duque Coronado O oh, que? Descobrimos então Que o volante Edwin Do Orion é Parente do nosso Eduardo César Coronado Tá ele com a bola Edwin no meio com Augustin Se complicou, perdeu Everton Vem para disputa Chega na jogada o bom este Com ele a marcação firme do Tony Maciel Chapeuzinho bonito em cima do Valdelamar Que era jogo Maciel Everton Tentou o toque, bate em cima do Esquivel Volta para o Everton Na ponta para o Cleiton Carrinho, você vê que os panaminhos estão dispostos hoje Último toque do West Cornélio West, Conel. Camisa 6 do Onion. Manda para fora escanteio para o Cooper Bagaço. Carlinhos desejando, desejando muita sorte para a rapaziada. Escanteio. O árbitro chama a atenção do número 18 do Onion. Maldonado. Escanteio para o Cooper, vem bola para a área, levantamento no segundo pau, para o Everton, para fora. Ele é alto, se posiciona bem na área, cria a primeira chance de perigo para o Cooper Bagaço. Beach House entrando aqui também no chat. Marilce, vamos firme Cooper, vamos Márcio Kawashima. Jogo parado, falta para o Cooper 0x0. Oito jogados neste primeiro tempo. Muito obrigado ao Wagner Hillway, árbitro aspirante à FIFA, que me presenteou com um cartão amarelo. Mas eu não fiz nada de errado, não. Ganhei o um cartão amarelo. Eu não fiz nada de errado e ganhei um do salve. Também. <risos> o vermelho. Bola para o Cleiton, está impedido. Estava um pouco à frente e a chuva aperta. O, o duro, né, Caio, é que os panamenhos estão acostumados com essa temperatura, 
vai a temperatura alta, depois a temperatura cai, depois faz um sol escaldante, depois chove. Os brasileiros que não estão acostumados com isso. É, e desde o início da competição a gente é, comentou que o fato de estar no seu habitat traz uma vantagem, sim. Porque na hora de decidir, na hora de precisar de um gás a mais, será muito mais fácil os panamenhos terem do que os brasileiros. Primeiro jogo do dia 1 no 3, madrugada 0. Segundo jogo do dia, bagaço 2, cantareira 1. Uno e bagaço na decisão. Amanhã da categoria Diamond. West. Marcado pelo Everton. Bola com a lateral Peters. Consegue a roubada de bola. O time brasileiro se manda com Clayton. Ah, Lairton está ao seu lado. Clayton bate cruzado. A bola explodiu no esquivel, saiu o escanteio para o Cooper. Escanteio já cobrado, Lairton. Rolou forte para o Everton, saiu do gol, goleiro Castilho. Renata também entrando no chat, Cardoso desejando boa sorte ao Everton. O Carlinhos... Dizendo avante, Clayton. Jogador bastante ofensivo do Cooper. Alexandre rouba por baixo, mas volta para o Orion. Valdelamar. West. Esquivel. Iguala. Lançamento é bom para o Galvão na entrada da grande área. Ele o Zamboni. Falta de ataque. Você pode curtir também minha fanpage. Edmar Ferreira, narrador da fanpage da Áfia, Áfia BR. Caiber, chegamos aos 10 e meio, primeiro tempo 0 a 0. É um jogo equilibrado nesse início, né? As equipes também se resguardam um pouquinho. Agora, o que chama atenção no time panamenho é, do Orion é que eles são extremamente velozes, todos os jogadores. Maldonado, por baixo o Edu, Tony, falta, falta em cima do César. Número 2 do Cooper Bagaço. Pede desculpas o Augustin. Everton para cobrança de falta. Vale vaga na final. Daqui a pouquinho, Jaraguá em Gemon e Executivo Júnior. Bateu mal a falta o Everton. De oeste para oeste. O número 6 é o Cornélio West. E o número 10 é Oswaldo West. São irmãos. Iguala. West. Levantamento para entrada da grande área do Isildo Maldonado. Disputa do César leva melhor o Peters. Volta para ajudar o Clayton. Valdelamar. Augustin. 0 a 0. De três dedos a bola para o Iguala. Volta Maciel para a cobertura. Iguala levantou para a boca do gol. Zamboni. No peito oeste, perna esquerda. Mandou fora do estádio. Literalmente essa bola foi e não volta mais. E ela custa 400 mangos, né? Eu tava de... <risos> Lembrando o nosso Rogério Donato. É, eu lembro da. Eu contei esse fato na Copa Caribe a respeito daquela bola que o Internacional treina na Beira Rio. Beira Rio que encheu d'água, né? O, o parque de treinamento do Internacional, com as chuvas fortes que tivemos lá. Caiu na água. Torcedor de gremista passando de barco, pegou e levou. E foi flagrado. Aí uns dias depois ele foi lá e devolveu. Não se pode ficar com a bola do rival. 14 horas e 37 minutos, horário de Brasília. Ainda estamos curtindo amanhã aqui no Panamá. Aliás, tarde já, 13 horas e 37 minutos. São, são 3 horas a diferença. Boa tarde então para você no Brasil, boa tarde para você aqui no Panamá. Esquivel. Não, então, então eu estava certo, 11h37, eu estava certo. Então, bom dia aqui no Panamá, estamos na manhã ainda, 11h37, 14h37, horário de Brasília. É aquela preguiça de você mudar o relógio, sabe? Falta, falta do Marcel em cima do Iguala. O Ronald sempre atento, né? Ah, não é coruja, mas presta uma atenção. Eu vou falar para você. O grande Rona. Torcedor símbolo da seleção panamenha. A 
abraçou o técnico Hernando Dario Gomes, desejou boa sorte ao Terrada, atacante, pediu para o Calderon não tomar nenhum gol, para o Paz Pérez, que joga no Dallas, dos Estados Unidos, marcar um gol de falta para a seleção paramenha. Falta cobrada, Cooper e Orion, 0x0. West para Edwin. Iguala. Maciel. Escapa do primeiro. Vai para cima do segundo. Passou também. Aí acabou o campo. Arremesso lateral. Para o Orion. Maciel vai encontrar uma marcação mais forte, já está encontrando, né? Porque ele passa por um e já tem outro atrás. E os jogadores têm velocidade, todos eles, os que marcam, o Maciel tem velocidade. Isso já é uma preparação que vem de vestiário para impedir, né? E dar aquele espaço que ele precisa para desenvolver aquilo que ele tem de uma qualidade superior, que além da qualidade como jogador, como técnica, mas a velocidade. Mais um abraço para o Beach House. E antes desse ataque do Cooper, Maciel vai fazendo fila. Boa jogada, de lado para o Cleiton, Marcel insiste, pé na direita, pimba! Gol do Cooper Bagaço, Maciel! Jogada toda ela individual. Maciel foi fintando, avançando, entrou na área, o Cleiton tinha chance de finalizar, mas o Maciel prosseguiu na jogada, perna direita, um tiro cruzado, sem chances para o Castilho, gol brasileiro em solo panamenho, é gol de Maciel, um para o Cooper Bagaço, zero para o Orion. José Carlos Caiber, a marca do artilheiro. E, e vamos dizer que o nível de, de dificuldade para ele ultrapassar a marcação era altíssimo. Ele conseguiu passar por cinco jogadores até chegar no goleiro, quando ele chutou o rasteiro e tirou dele. Agora, a qualidade do Maciel, a velocidade, ele consegue agregar esse, essas virtudes todas. E aí ele fica quase imarcável. Fez um baita gol e esse gol aí, Edmar, para mim, pode colocar na relação. Sem dúvida, valeu a insistência E todos os internautas no Brasil comemorando o gol do Maciel Cardoso aqui, Maciel é seleção Rogério coloca golaço no Beach House Um abraço para Riviera em São Lourenço Estamos acompanhando e torcendo em especial para o Samuca A Renata comemora o gol também do Maciel, todo mundo feliz Cooper 1, Orion 0, esse Orion é um time muito bom, Riley, que está na minha seleção, está na seleção também do José Carlos Kaiber, entrou o belíssimo volante Riley, com a 14, está ele com a bola, levantamento fechado, Maurício, vem cá Marcel, fala aqui Marcel, é o Willi que como é que é o Maciel? O Maciel parece o iniquite do Stadekets. <risos> Ele de Maciel. Orion tem a bola no campo de defesa. Primeiro tempo de partida. Iguala. Valdelamar. Para o Iguala de novo. Pegou mal, espanou o Esquivel. Teve que consertar o Edwin. Tony. Desce o time brasileiro. Laírton, bom meio campista, joga no comando para o Cleiton, foi falta. Que pegada em cima do Cleiton. Falta para o time brasileiro, falta frontal. Departamento médico solicitado em campo. 18 minutos. Primeiro tempo, 1 um. para o Cooper Bagaço, 0 para o Orion. É, o, o Bagaço, o Bagaço, o Orion que não consegue jogar, né? Nesse, nesse início de jogo Ele tentou um, aquele chute de Riley Lá de fora da área Que não teve perigo para a goleira Do time do, do Cooper Vagas Mas é uma partida Disputada com alta velocidade Por ambas as equipes Esse time panamém ele é perigoso Tem, vai ter, tem uma vitalidade né? e, e no segundo tempo Dos jogos aqui tem se notado isso Os panamães mesmo não tendo Uma, uma, uma boa atuação Alguns dos times, dos clubes 
mas sempre impuseram um ritmo forte, faltou a qualidade. Esse time aqui, ele tem óleo, ele tem velocidade, tem força e muitos jogadores com qualidade. Então é muito cedo ainda para a gente definir uma, com convicção aquilo que poderá acontecer dentro do jogo. Saindo o Cleiton, para ser atendido pelo departamento médico, falta para o Cooper. Marcial para a bola, perna direita na barreira. Edwin West, de cabeça para o Peters. E aqui nas redes sociais... Todo mundo escrevendo que o Marcial é palmeirense. Vou perguntar para ele, hein? A Alessandra também no chat. Dali, Marcial. Really? Bola para West. Recua até Peters. Bola rolada para o Really. Vem buscar Galvan. Zamboni para o corte. Providencial e a bola sobra para ele, vai embora. Contra-ataque brasileiro Zamboni, passou bonito. Livre pela esquerda, caprichou, botou para trás para o Marcial, pode ser o segundo. Caprichou, fintou, a enfeitou demais. Ficou na marcação o Marcial, toma pé, sai jogando com o Galvan. Contra-ataque do Orion, lançamento para o Esquivel, ele e o César. César protege, sai do gol Maurício. Daqui a pouco Conte. Em campo no Orion. Chegamos exatamente à metade do primeiro tempo. Passadas largas do Everton. Bola para o Clayton. Forte demais. Sai Castilho do gol. A pressa agora é Panaminha. Relay. Atrás com Valdelamar. West. Passa Peters pedindo, West cadencia o jogo, joga no comando. Seu irmão West desviou, passe do Esquivel. E a bola para o goleiro Maurício. Pediu desculpas, pegou mal na bola o Kawashima. Placar de 1 a 0 na frente o time brasileiro, gol do Maciel. Everton. Saiu a bola do Lairton. Daqui a pouquinho o Jaraguá em Gemão e Executivo Júnior. Mais um desafio pelas semifinais da categoria bronze. Vale vaga na final. Este é o terceiro de um total de oito jogos. Neste que é o penúltimo dia de competição. Todos os jogos semifinais. Galvão atrás com o Esquivel. Augustin. Conte. Bola à frente com o Iguala, de primeira para o Galvan. Se livra da marcação, mas o Zamboni vem forte para o combate. Volta Galvan e recua até o Edwin. Conte. Iguala. Augustin. Troca a bola para o sistema de defesa. O Orion que perde o jogo 1 a 0. Peters. West, jogando muito próximo da lateral do gramado. Recebe marcação individual o West. Augustin. West tabelou, recebeu, se livrou da marcação, vai embora o West. Muito bom jogador. Na ponta para o seu irmão. Aí o West. Peters pedindo. Cornelius West. Tenta o passo para Oswaldo West. Está aí ele com o peito. Atrás no Esquivel. Lançamento nas costas, a marcação, Riley, cruzamento, Maurício. Você vê que as jogadas mais agudas do Orion pelo setor direito, ou com Iguala, ou com Riley, ou com Galvan. E vai ficar mais forte pela direita, explico por quê. O treinador retirou o Valdelamar, colocou o Conte aqui na lateral direita, trouxe o Iguala para fazer uma meia e jogar em cima do time da defesa do, do Cooper Bagasso. Então fica mais ofensivo, mais agudo, mais perigoso. Os parabéns. Maciel. Recebeu uma entrada forte, mas segue para o jogo. Leleca também entrando aqui no chat. Bem-vindo, Leleca. 1 a 0. Na frente o Cooper Bagaço. Gol do Maciel. Galvan. Riley. Iguala. Conte passou pedindo. Iguala atrás por dentro. 
cresce o time panameño, que bola pro Galvan, de frente pro gol, bateu espalma Maurício, defende o goleiro brasileiro, tá penso, o Orion sempre atacando pelo lado direito, sempre em cima do Kawashima, Viu essa saída, ele vai dar, na diagonal do Iguala, ele vai criar muita velocidade, se já era ruim pro lado esquerdo defensivo aqui, ficou pior. Iguala de novo, perna esquerda, bateu mal. Todos queriam um cruzamento no segundo pau, ele bateu mal e sentiu a coxa. Chegamos a 24 minutos deste primeiro tempo. Semifinal da categoria bronze. Zamboni Levantamento na metade do campo Buscando o Marcial Já foi empurrado pelo Conte Edwin Riley Tentou de primeira Não consegue dar sequência na jogada Marcial, capitão do time Autor do gol Artilheiro Nato Eduardo César Coronado Coelho Conversando com o banco de reservas do Cooper Bagaço. Lateral que iguala vai para a cobrança. Bola atrás com o Conte. No primeiro jogo do dia, 3 a 0 no ganhou do Madrugada. No segundo jogo, o Bagaço de virada 2 a 1 no Cantareira. Uno e Bagaço vão decidir o título da categoria Daimon. Jogo parado, falta para o Cooper Bagaço. Everton para a cobrança. Zamboni. César na frente com Tony. Antônio Francisco Nascimento Tony. Falta do Riley. E o cartão amarelo para ele. Primeiro canarinho do jogo para o Riley. Juan Carlos Riley Tonhon. Está nervoso o Tony. Falta que vai ser cobrada pelo Everton. O Everton que não deu sorte hoje pela manhã como treinador. Estava torcendo para o Cooper. Se classificar para a final, mas deu bagaço. 2 a 1 um para cima do Cantareira. Nos critérios de desempate, o Cooper ficou fora da decisão. West. Ele se estranha com o Everton. Falta já cobrada. Riley. O jogo começa a ficar quente, né? Desafio Brasil, Panamá. West. Levantamento para o Galvão. De cabeça, Zamboni. Completa no meio o Paulo César. Daí a Everton. Maciel. Falta do Peters. Amarelo por reclamação. O número 20 e 2, Tony, recebe o cartão amarelo segundo do jogo. E ele está falando, né? O Coronado Coelho, mais uma vez se reclamava, põe, põe você para fora. É, e faz bem o Coronado, é primeiro tempo, é metade do primeiro tempo, mas se, tem que tomar pulso. A partir do momento em que não fizer isso, os jogadores começam a tomar conta, é o que normalmente acontece. Quer dizer, falou demais, sai, troca, mas não permite, dá o um cartão, não permite que o jogador comece a se adornar do jogo. E ele vai ser substituído. É que parece que ele está sangrando. Vai Aí entrar o Ezequiel no seu lugar. Placar de 1 a 0. Na frente, o Cooper bagaço o gol do Maciel. 28, primeiro tempo, falta para o Orion. Augustin. West. Vai em direção ali de fundo. Caiu duas vezes. Coronado mandou o jogo seguir. Ganhou a reversão lateral. O Ezequiel acabou de entrar no jogo. César. Junto com o Peters. César no meio. Para lá, Ayrton. Belo chapeuzinho. 
em cima do Riley para Maciel. Peters volta para ajudar a defesa, demora demais para soltar a bola o Maciel. Vem correndo na contramão e passa a passe. É impressionante a habilidade que tem o Maciel. Kawashima. O Trisvia põe a bola para fora, lateral. Não sei até que ponto é interessante ele prender tanto a bola, viu, Edmar? Porque os, os Panamim já começam a ficar irritados. E, e o Maciel não tem culpa disso aí. Mas daqui a um pouco, tu sabe como é que é, né? Os jogadores já estão começando a ficar nervosos. Laírton levantou para o Everton. A jogada é boa. A bola aqui com encobriu o Everton. Escapou da falta do Conte. Olha para a grande área. Levantamento na segunda trave. Corre Laírton para evitar a saída e consegue. Tem Cleiton aberto. Se aproximando do César. Vai daí para fora, César. Tirou de meta para o Orion. Fabi também entrando aqui no nosso chat. Seja bem-vindo. Conte. Dá um toquinho na metade do campo para Esquivel. 1 a 0, Cooper Bagaço, semifinal da categoria bronze. Peters. West, Esquivel, daí é o Riley. Igual a pede na ponta direita, o Riley vai para a jogada individual. Com ele a marcação do Paulo César, consegue o toque para o Esquivel, tentou o cruzamento, bateu no Zamboni. Completa Paulo César, Augustin para Edwin. Pingou na meia esquerda, o de cabeça para o apoio do Peters. Está chegando o Orion. Peters para o West, uma trombada com o Edu, e a bola vai para fora em arremesso lateral, para o time panamenho, que aperta, está perdendo o jogo 1 a 0, lateral cobrado, Peters, insistiu, por baixo o toque do Ezequiel, é arremesso lateral para o Orion, o Este cobra na entrada da grande área para o Galvan, 3 na marcação do Galvan, Everton vem para tirar, Está jogando perigosamente o time brasileiro na entrada da grande área. Três cercando o Everton. Chega o West, toma. Foi falta. E agora há uma confusão, uma discussão forte entre Everton e o West. Amarelou para o Everton. Você vê que o clima está quente, né, Kaiber? Você vê que não está aquele clima amistoso. Não, por isso que eu falei, aquela, aquela hora ali, fiz a intervenção. Que o Coronado tomou atitude e vai precisar tomar mais pulso ainda, porque ele deu o cartão amarelo quando o jogador falou demais ali para o jogador do, do Cooper Bagaço. Cartão e... azul. Cartão azul para o West. É uma perda grande, hein, para o time do, do, do Panamá. Será que ele deu azul para o Everton também? O Everton está saindo. Sim, deu para os dois. O Orion e o West. Mas eu acho que perde mais o time Panamém. Porque ele depende muito do Oeste. É um, é, é, vamos dizer assim, é o, é o centralizador das jogadas todas. E ele comanda, ele fala, ele chama, ele grita, ele posiciona. Vai perder demais. Perde mais os panamens. Dois jogadores expulsos. Oeste, craque, número 10 do Orion. Everton, craque também, número 5 do Cooper Bagaço. As duas estrelas do jogo. Os dois líderes de suas respectivas equipes. Recebem o cartão azul de tanto que brigaram, de tanto que discutiram. Desde o início, faíscas saíam em cada dividida dos dois. Falta para o Orion. Relay para a cobrança. 1 a 0 para o Cooper. Relay para a bola, pé na direita. Pimba! Gol do Orion! Relay! Número 14, cobrança belíssima de falta, a bola quicou na pequena área, não deu para o goleiro Maurício. Tudo igual no Maracanã, um para o brasileiro do Cooper Bagaço, um para o Panameio do Orion. Cobrança de falta perfeita dele, que nós estamos elogiando há muito tempo e que está na nossa seleção. Riley, número 14, é, olha joga... o Maciel, do meio de campo, no travessão. 
cabeção do meio de campo, Maciel. O goleiro amorteceu na primeira. A bola subiu e tocou no travessão. Se essa bola entra em Caiber. Que lance maravilhoso. Esse lance aí merece replay, porque ele foi sensacional. Agora, o gol do, do Riley, ele recoloca os panabenhos no jogo, né? Estavam no jogo. Só que agora muito mais. Chegou ao empate. É um time que está jogando forte, jogando pesado, marca bem, tem uma imposição né, na, na, nas divididas e ele é forte quando chega na frente. Tem os, alguns jogadores também com boa qualificação técnica. Aquilo tudo que se esperava está acontecendo. Um grande jogo. E a gente explica também que o cartão azul que, que o West recebeu e que também o Everton recebeu, esse cartão azul só tira o jogador desta partida. Ou seja, quem estiver na final vai contar de novo com sua estrela. E eu já acho que quem vai perder mais é o Cooper ser o Everton. Porque o West, ele não, ele, ele claro, cadencia o, o ataque do Warren, mas ele é lento. O Everton não, ele rouba a bola, sai para o jogo, está em todas as partes do campo. Ele é um líder ali. Líder. Né? Ele é um Além líder. Ele é um técnico das outras duas categorias do Cooper, né? Clayton, 1 um a 1 um, placar do jogo. Cleiton para Laírton. Marcial está respirando. Foi nem para o ataque. Está no meio campo parado. Correu demais. Eu não sei se o Marcial está nas melhores condições. Eu, ele correu bastante, Edmar. Ele correu bastante, mas ele, ele, é que ele está cumprindo uma função um pouco diferente hoje. Veja, quem fica mais na frente é o Cleiton e o Laírton. O Maciel é quem volta mais para fazer, vamos dizer assim, aquela saída de trás, pegar o espaço vazio. Já tão bem, talvez, por opção porque eles estavam marcando bastante e ele estava amarrado na marcação. A Alessandra coloca, nesse Orion só tem calça plástica. Carol também entrando no chat. O Cardoso diz, brasileiro perde nas provocações. Renata, gente, calma, chama o Samu. Está muito nervoso esse jogo. Nervoso master. Barreira sendo formada por dois jogadores, falta para o Cooper Bagaço Maciel para a cobrança. Vai para a cobrança de falta, o Cooper Bagaço Maciel para a bola, perna direita, partiu, bateu direto para o gol para fora. Tirou de meta para o Orion finalzinho do primeiro tempo. Uma pena a expulsão dos dois jogadores do Everton e do West, porque eu preferiria ver os dois em campo jogando, os dois times com 10. Agora dá uma descaracterizada nos esquemas, é, se bem que amplia um pouco mais o gramado, porque ele fica com menos, são dois jogadores a menos, mas isso é bastante numa partida de futebol. Eu preferiria que os dois tivessem ficado, mas mereceram sair. Conte para iguala. Zamboni coloca a bola para fora, lateral. Para o Orion, 37, entramos na marca dos três minutos finais do primeiro tempo, 1 um a 1. Um. Saiu na frente o Cooper com o gol do Maciel, Relay de falta empatou. Maciel desarma o Augustin. Vai para cima também do Esquivel, foi falta. Olha bem, Edmar, o internauta aí está vendo também. O Clayton e o Laer são mais avançados e o Maciel hoje é meia. Diferente das outras duas partidas, ele é um jogador que está mais centralizado aqui pelo meio de campo do que no ataque. Riley faz boa finta, conduz o Orion para o ataque, lançamento para o oeste. Com o peito, bem para o corte e sai para o jogo. O Edu estava voltando no impedimento, Clayton. West. Iguala se apresenta por dentro. Vai para individual. Ezequiel para o combate. A bola saiu. Ezequiel entrou muito bem ali. Na lateral direita. Está ganhando todas dos panamenhos. Lairton. Por baixo. Corte na bola do Orion. O West. Pé na direita. Vai daí. Por cima. Tiro de meta para o Cooper, está terminando o primeiro tempo. Bem frisado pelo Kaiber, Marcial jogando hoje como meia. E foi dele o autor do gol, foi dele o gol 
único da equipe brasileira. Ele já abre o jogo para Laírton. Se projeta por dentro, Laírton toca. Marcial é do jeito que ele gosta, perna direita cruzado para fora. Boa jogada do Maciel. E o passe do Laírton foi perfeito. Essa é uma jogada cantada e que vai acontecer durante todo o jogo. O Laerto vem de trás, toca a bola num dos dois de frente, tanto no Laerto ou no Cleito, e vai sair atrás da zaga para receber essa bola já. O que pega de surpresa a zaga adversária. Peters. Escapou da falta do Cleiton. Avançou. Boa bola para o S. Está impedido. Wagner Huey marca o impedimento. E agora quis ganhar tempo, chutar rapidamente. O Edu, a bola bateu no, no jogador Panamim e mandou voltar a cobrança o Coronado Coelho. Está terminando o primeiro tempo, meio minuto para o fim. Lairton, falta em cima do Maciel. Falta já cobrada. Cleiton vai em direção ao ataque e fica com ela Maciel. Tabelou com Lairton, falta e vai tomar cartão Riley. Ele, ele já tem cartão azul Cartão azul, Riley Perde um jogador importantíssimo O Orion O autor do gol de falta E olha Eu posso estar errado Mas ele deu uma cusparada em cima do Eduardo César Coronado com ele Quando recebeu o cartão azul Deu, deu, deu para perceber Mas é, tá, vai se perdendo, né? Uma pena, tá se perdendo o time panamenho não tinha necessidade disso aí. Seus dois principais jogadores, o West e o Riley, eles saem do jogo por uma atitude de disciplina dentro da partida. E daí não dá para culpar o árbitro, porque não vai deixar, o Coronado não vai permitir que tome conta do jogo. Então, se tomou atitude em disciplina, tem que sair, tem que dar o cartão. Já tinha cartão, então por isso, mais um jogador para Namém. Esse jogo aí vai complicar mais, viu, demais. Simplesmente os dois melhores jogadores do Orion receberam o cartão azul e estão fora do jogo. Melhor para o Cooper. Levantamento para a área de desvio. A bola vai para fora. Tiro de meta. West e o Riley recebem o cartão azul. E por parte do time brasileiro Everton. Aponta o centro do gramado. Eduardo César Coelho. Eduardo César Coronado Coelho. Ponto final nesse primeiro tempo. Placar de 1 um para o Cooper. Bagaço. Gol do Maciel. 1 um para o Orion. Gol do Riley em cobrança de falta. A gente volta daqui a pouquinho. A FIA TV. Na Copa Panamá.